हेलो एवरीवन वेलकम टू सोनिया आईएएस दिस इज सेशन नंबर टू ऑफ अवर डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन प्रोग्राम टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वी आर पोस्टिंग वन क्वेश्चन ऑन अवर वेबसाइट एवरी डे एंड टू दिस क्वेश्चन ऑल द एस्पिरेंट्स आर राइटिंग देर आंसर एंड सबमिटिंग विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स देर आंसर आर गेटिंग इवेल्युएटेड by candidates who have cleared their mains or subject matter specialists done and the feedback given to them is personalized detailed and suggestive so all the subscribers of this program are improving the daily answer writing by leaps and bounds so let us start and lot of the students were facing uh, you know issues in making the structure understanding the demand of the question so we have come up with this initiative of discussing these daily answer writing questions every day so that you have a better idea see guys this is a program i was talking about the link to subscribe is given in the box below description box below now we are again here with the same quote knowledge is of no value unless you put it into practice guys upsc mein hai na there is one thing that is very important you have to keep on doing रिविजन एंड रिपीटेशन फिर ही बात दिमाग में जाएगी एंड दिस इज अ नॉर्मल थिंग इन लाइफ सो आई एम हेयर अगेन विद दिस कोड टेलिंग यू कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली है यू हैव रेड सो मैनी बुक्स नाउ इट इज द टाइम टू गेट योर पेन मूविंग अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट नाउ लेट इज गो अड सो टूडे इज क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी जी एस फोर इज द पेपर वी आर डूइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड उसमें क्वेश्चन नंबर टू इज एटीट्यूड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग अवर बिहेवियर एंड थाट्स ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्ट्रक्चर से जाएंगे वॉट आर वी सपोज टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पुट बॉक्सेस और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बारे में आंसर लिखना है ओके okay? so we are going to write about attitude okay kya bola hai attitude plays a crucial role in influencing our behavior and thoughts okay ab yahan jaate hain discuss how positive attitude of civil servant influences public service delivery okay so here you are supposed to link positive attitude of civil servants with public service delivery this is the main part of the question that you are supposed to address and this is the statement which is given so initially this is a one minor part of the question that we will address briefly hai na this is a 10 marker so we won't have ample of space so wherein we can even expand the first part in this case okay चलो तो लेट अस स्टार्ट गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो द अप्रोच वी ऑलवेज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन इन येस्टरडेज क्लास आई टॉट यू देर आर फाइव टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड फाइव टाइप्स ऑफ कंक्लूजन एंड इन द टर्म्स ऑफ बॉडी यू कैन ब्रिंग एज मेनी वेरिएशन एज यू कैन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके नाव हियर Before starting the categorization of क्या content लगाएंगे uh, I will explain you the first sentence थोड़ा detail में so that you will be able to relate better और आपका जो answer writing skill है वो enhance होगा Okay, so guys, what do we understand by attitude? Okay, all of you must have read the books. So attitude, okay, is what? is made up of uske components dekhte hain pehle okay we will look at the cab model okay iske components kya hai attitude is made up of three things okay this c stands for cognitive a stands for okay and b stands for behavioral affectionate and behavioral ठीक है सो सी गाइज लॉट ऑफ टाइम्स इन लाइफ यू लुक एट अ पर्सन और यू लुक एट अ थिंग है ना एंड यू डोंट गेट अ गुड फीलिंग अबाउट इट 
बिकॉज समवेयर इन योर कोग्नेटिव माइंड देर आर सम थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आर बींग जनरेटेड एज अ प्री डिस्पोजिशन टू दिस थिंग एंड देन बिकॉज ऑफ द थॉट्स द फीलिंग्स आर जनरेटेड एंड बिकॉज ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स योर बिहेवियर इज डायरेक्टेड इन अ सर्टेन वे ओके सो एटीट्यूड इज मेड अप ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट एंड योर एटीट्यूड ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एटीट्यूड जनरल एटीट्यूड इन लाइफ गाइड्स योर थॉट्स योर बिहेवियर एंड योर फीलिंग्स है ना एटीट्यूड कंप्राइज ऑफ दीज थ्री थिंग्स एंड दीज थ्री थिंग्स दे इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड सो दीज आर इंटरकनेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्टेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस है ना Now, why is attitude? I'm going to erase all this from the slide. Now, why is attitude important? Okay, say for example, I will give an example of an aspirant, है ना? Okay, there are two types of aspirant. One, both of them got ten marks out of hundred in X Y Z test. Aspirant A will be, मुझसे नहीं हो रहा, I will quit. And aspirant B will be, thinking. that there is huge scope of improvement i will chalk down my mistakes and work on it and i will ensure that in next test i will get good marks this can be said as positive attitude same there are two doctors hena surgeon dekh lo one person will uh, one surgeon is negative attitude wala one is positive attitude wala Now ये तो यार बहुत ही दुखी वाली बात हो गई ओके दिस सर्जन बिफोर गोइंग टू दी ऑपरेशन टेबल विल थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ द पेशेंट टू डू वेल सो उनके जो एफर्ट्स है है ना वो भी थोड़े कम हो जाएंगे उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है एंड इन केस ऑफ द डॉक्टर बी ही विल बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव कि भले टू परसेंट चांस ही है आई विल फाइट इन द लास्ट मोमेंट एंड गेट माई पेशेंट इन द लास्ट टू परसेंट वाला लिस्ट एंड मेक एम सर्वाइव ठीक है तो एफर्ट्स जो है उसमें ही डिफरेंस हो जाता है ओके सो कैन आई से दैट एटीट्यूड ओके इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू अचीव योर बेसिक गोल्स इन लाइफ दे हेल्प यू टू लिव और गेट बाय योर डेली थिंग्स योर डेली लाइफ ओके नाउ दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड सो नाउ यू गैज विल टेल मी वॉट काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन आर वी गोइंग टू राइट ओके okay, अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है उसमें से कोई भी दो या तीन रेलेवेंट लाइंस आप लेके समझा सकते हो है ना यू कैन पुट इट एज एन इंट्रोडक्शन एंड यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ द डॉक्टर और इवन से फॉर एग्जांपल फॉर क्रिकेटर आल्सो यू कैन गिव दिस एग्जांपल है ना वेरी इंटरेस्टिंग वन सिक्स रन टू गो एंड वन बॉल इफ द क्रिकेटर थिंग्स वी हैव नो चांस टू विन he will not hit try to hit a six but if the person has positive attitude he will put his best put in his best and try to hit a six in the last ball hai na very simple i am sure aap sabko attitude pata chal gaya so now can we think attitude jo hai how important a role it plays in your behavior and thoughts i am sure sabko samajh mein aa gaya we are doing the classes bilingual hai na so that everyone can take equal benefits out of it now the first minor part we explained why is it important and we will give one example so we are done with one minor part of the question after that we are supposed to discuss this is the main part okay and i will explain you this part also in detail don't worry discuss how positive attitude of civil servant influences public service delivery see it's a very beautiful question now i want every one of you to imagine that you are a civil servant okay now being a civil servant what are you supposed to do you are the face of the government hai na your behavior towards the citizenry is the reflection of the state hai na these two are important these two we will use as conclusion ओके दिज आर अवर की पॉइंट्स जो कंक्लूजन में जाएंगे नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स है ना सिविल सर्वेंट्स आर सपोज टू हेल्प द सिटीजन्स 
ओके दे आर सपोज टू हेल्प एंड वर्क विथ स्टाफ ओके नाउ एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ कंट्री वेर इन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज है ना हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही है एंड वी हैव एन इश्यू ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन सो सिविल सर्वेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी ने सोच लिया कि भाई अपने पास इतना ही रिसोर्स है और इतनी सारी जनता है तो कैसे काम होगा देन सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी देयर फॉर द मार्जिनलाइज दे हैव टू हेल्प द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी देर जॉब ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स है ना सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ सिविल सर्वेंट इज सपोज टू डू सो लेट अस स्टार्ट थिंकिंग दैट एक सिविल सर्वेंट है उसका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव है तो वॉट विल हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट द पर्सन हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड है ना विल बी बेटर एट डिसीजन मेकिंग बेटर डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटीज है ना सेकेंड इफ अ पर्सन ओके हैज पॉजिटिव एटीट्यूड ही विल बी ऑफ हेल्पिंग नेचर डन ही विल हेल्प सिटीजन शो कंपैशन ओके यहां पर यू कैन पुट एन एग्जाम्पल यू कैन पुट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिविल सर्वेंट हुज गॉन आउट ऑफ द वे एंड हेल्प द डाउन टोडन ओके देन वॉट एल्स कैन बी डन टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेस कैन आई से एनहेंस्ड एफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गाइज फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ होमवर्क ओके सो आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट आई एम राइटिंग हियर एंड कम अप विद सुटेबल एग्जाम्पल्स है ना once you'll start finding examples you will know how it is easy to remember that hai na another can i say improved governance hai na here see we can give lot of examples let me give you a couple of examples uh you can give an example of armstrong pame hai na a person will be optimistic plus i'll give you a cheat code whenever you're writing ethics ke questions always remember the values needed uh, you know i mean necessary for the civil servants by nolan committee or by second arc yahan se jo points hum log likhenge they'll be very important so let's put points from here that will be a part of this question can i say uh, this a uh, positive attitude will increase objectivity hai na person will look at things objectively and try to resolve things better problem solving capabilities abilities will be developed by that person hai na that person okay will show exemplary leadership skills his attitude is positive his or her and he will try to help the staff he will try to help everyone now you also think if there is a uh, some ias officer in your area who is very positive in attitude would you go and try to make suggestions so can i say increased citizen uh, citizens uh, participation hai na participation will also increase then can i say that since uh, you can go and give uh, suggestions increased grassroots innovations hai na say for example in ambala uh, they have reduced the f- uh, farm fires by 50% and there is this uh, small bottle which has some culture of microorganisms that is being used to sprinkle in the fields for the faster decay of the stubble so they are not burning the stubble but they are using this once a person uh, gets objectivity increase objectivity rational decision making will be increased hai na you can also say timely delivery of services 
है ना इन दिस यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ द सिटी ऑफ इंदौर सिटी ऑफ सूरत विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्लीन सिटीज ऑफ इंडिया नाव विच वॉज वन प्लेग्ड यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ सरदार सरोवर डैम ओके दैट इट वॉज अूज इनिशिएटिव एंड ओनली पॉजिटिव माइंड ऑफ अल सर्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ब्रॉड दैट प्रोजेक्ट टू कंप्लीशन है ना एंड टूडे द एंटायर स्टेट इज रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्स्ट्रा वाटर फॉर इरीगेशन सो इट इज लाइक यू नो लाइक इफ द पर्सन इज ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट टू अ सिविल सर्वेंट ही विल बी एबल टू रिकोगनाइज ऑपरचुनिटी इन एवरी सिचुएशन है ना आई गिव यू वन मार्केटिंग वाला एग्जाम्पल देर इज वन विलेज ओके एंड नो वन नो वन हैज एवर सीन अ फुटवेयर और एवन वोन अ फुटवेयर एवर इन देयर लाइफ कभी भी किसी ने जूता नहीं देखा पहना भी नहीं सो वन मर्चेंट मर्चेंट ए एंड मर्चेंट बी ओके एक सोचेगा कि यार यहां पर तो मार्केट ही नहीं है जूते बेचने का ही इज लुकिंग एट द हाफ एम टी वाला ग्लास एंड दिस पर्सन ही इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड वाला गाय वो सोचेगा यार किसी के पास जूता नहीं है यहाँ पे तो मेरा प्रोडक्ट बहुत चलेगा है ना ही इज लुकिंग एट द ग्लास फुल एंड ही इज लुकिंग एट द ग्लास एम टी जस्ट इमेजिन अ सिविल सर्वेंट थिंकिंग के यार गांव का कुछ नहीं होने वाला ये लोग पढ़े लिखे है नहीं इसको कुछ आता है नहीं राइट सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट नाव आई थिंक एवरी वन इज अंडरस्टूड वी हैव गिवन पॉइंट हियर ओके दे आर मोर ऑर लेस द सेम पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड and uh, as a part of the initiative we are also providing model answers okay wherein very nice examples are collated and given okay uh, but in the sessions i will always discuss my own personal examples so that uh, you can get benefited in double ways aapko zyada examples mil rahe which you can use theek hai guys done thank you very much let us meet in question number 3 and uh, let us get your answer writing skills sharpened so that you can write very nice crisp to the point answers in your mains examination guys please like the video share the video and subscribe to our youtube channel thank you